హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నా పేరు సిసి రావు ట్రేడింగ్ టెక్నికల్ అనలిస్ట్ సో షేర్ మార్కెట్కి సంబంధించి అవగాహన లేని ప్రజలకి అవగాహన కల్పించడం కొరకు సో పూర్తిగా విశ్లేషణ తెలియజేయడానికి గురించి షేర్ మార్కెట్ సంబంధించి పూర్తి విశ్లేషణ మీకు అందించడం కోసం తయారు చేస్తున్న వీడియో ఇది దయచేసి ఈ వీడియోని పూర్తిగా చూడండి తద్వారా మీకు ట్రేడింగ్ గురించి కొంత మంచి పరిజ్ఞానం మీకు అందుతుంది సో ట్రేడింగ్ అనేది ఏమిటి అనే దాన్ని మనం ముందుగా ప్రస్తావించుకుంటూ పోతే మనకు తెలుసు చాలా వరకు చాలా వరకు మనం చూసాము సినిమాలలో కూడా చూసాము పాత పురాణ సినిమాలలో అండ్ ఆల్మోస్ట్ పుస్తకాలలో కూడా చదువుకున్నాం ట్రేడింగ్ అనేది ఒకప్పుడు రాచరిక వ్యవస్థలో వస్తు మార్పిడి విధానంగా జరుగుతుంది వస్తు మార్పిడి అంటే పప్పులకి ఉప్పులు ఇట్లా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ గోధుమలు ఉంటే వరి ఇవ్వడము ఇట్లా అంటే ఒక ఆహార ధాన్యాన్ని మన దగ్గర లేని ఆహార ధాన్యాల కోసం మన దగ్గర ఉన్న వాటిని ఎదుటి వారికి ఇచ్చే ఇస్తే మనకు కావాల్సిన ఆహార ధాన్యాలు మనం తీసుకునే విధంగా ట్రేడింగ్ అనేది ఒక వస్తు మార్పిడి సిస్టమ్ ద్వారా జరుగుతూ ఉండేది రాచరిక వ్యవస్థలో అదేవిధంగా రాజ్యాల మధ్య కూడా పలానా పలానా దేశంలో ఆహార ధాన్యాల లోపం ఏదైనా ప్రాబ్లం ఉందంటే పక్క దేశం వాళ్ళు ఇక్కడ ఉన్న ఆహార ధాన్యాలు ఏవైతే ఎక్కువగా ఉంటాయో వాళ్ళని అక్కడికి పంపించి అక్కడ ఉన్న ధన ధనరూపాన లేకపోతే ఈ ముత్యాలు డైమండ్సు ఇట్లా బంగారము ఇట్లా ఏమైనా తీసుకుంటూ ఉండేవా ఆ విధంగా మార్పిడి జరుగుతూ ఉండేది సో ఈ విధంగా మనకి ట్రెడిషనల్గా పురాతన కాలంలో వస్తువు మార్పిడి అనే విధానం ద్వారా ఒక వ్యాపారం ట్రేడింగ్ అనేది జరుగుతూ ఉండేది తర్వాత క్రమేపి మనం చూస్తే మనం చదువుకున్న జ్ఞాన ప్రకారం మన పుస్తక యాజ్ పర్ బుక్ నాలెడ్జ్ ప్రకారం సో భారతదేశంలో సో బ్రిటిషుల యొక్క రాకతోటి ఒక ఇంటర్నేషనల్ ట్రేడింగ్ అనేది స్టార్ట్ అయింది చాలామందికి తెలుసు పుస్తకాలు చదువుకున్న వ్యక్తులకి ఆల్మోస్ట్ ఒక హండ్రెడ్ ఇయర్స్ ఏజ్ ఉన్న వాళ్ళు కూడా కొంచెం అవగాహన ఉంటుండ ఉండి ఉండొచ్చు సో మనకి మన భారతదేశంలో బ్రిటిష్ వాళ్ళు తొలుత వ్యాపారానికి వచ్చినప్పుడు మన దేశంలో ఉన్న ఆహార ధాన్యాలు అక్కడ పండని పంటలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి సుగంధ ద్రవ్యాలు కావచ్చు వేరే ఏమైనా తినుబండాలకు సంబంధించినవి కావచ్చు వాళ్ళ దేశంలో ఇంగ్లాండ్లో ఏదైతే పంటలు పండవో ఆ పంటలకు సంబంధించిన ఆహార ధాన్యాలు సుగంధ ద్రవ్యవాలు ఇలాంటి వాటిని వాళ్ళు మన దగ్గరికి బంగారం రూపంలో బంగారు కాయిన్స్ బంగారంతో తయారైన కాయిన్స్ అప్పట్లో ఇంగ్లాండ్లో చలామణిలో ఉంటుండే సో అటువంటి కాయిన్స్ని మనకి ఇక్కడ ఇచ్చేసి మన దగ్గర ఉన్న ఆహార ధాన్యాలని సుగంధ ద్రవ్యాలని కొనుగోలు చేసి తీసుకెళ్లేవారు క్రమేపి ఆ విధంగా ఇతర ఇతర దేశాలు కూడా వాళ్ళు కూడా ఈ విధంగా వాళ్ళ దగ్గర లేని వాటి కోసం ఇతర దేశాలకి పైకం రూపంలో ఈ రూప బంగారం రూపంలోనూ సిల్వర్ కాయిన్స్ గోల్డ్ రూపం డైమండ్స్ పెరల్స్ ఇట్లా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ విధానంలో మార్పిడి విధానంలో ఆటోమేటిక్గా వ్యాపారం చేసుకుంటూ ఇంటర్నేషనల్గా వ్యాపారం అనేది అభివృద్ధి చెందడం జరిగింది ఈ ఇంటర్నేషనల్ మార్కెట్లో మనం చెప్పుకుంటూ పోతే ఇవాళ మనం ఆన్లైన్లో మనం చూస్తూనే ఉన్నాం డాలర్ అనేది డామినేట్ చేస్తుంది వరల్డ్ వైడ్గా సో ఆల్మోస్ట్ ఎంత డామినేట్ చేస్తుందంటే కొన్ని ఖండాలు ఇవాళ డాలర్ లేకుండా ట్రేడింగ్ అనేది జరగవట్లేదు అంటే డాలర్ కావంత అంత ప్రావీణ్యాన్ని పొందడం డాలర్ అంత ప్రావీణ్యం పొందడానికి కారణం ఏంటంటే సో వాళ్ళు చేసిన వ్యాపార పరిధిని పెంచుకోవడం ద్వారా ఇతర దేశాల వస్తు మార్పిడిగా ఈ విధంగా లేని యొక్క వనరులని సమకూర్చుకోవడం కోసం ఈ డాలర్లతోటి వాళ్ళు ట్రేడ్ చేయడం ద్వారా ఆటోమేటిక్గా ఇవాళ ప్రపంచవ్యాప్తంగా డాలర్ అనేది ప్రైమరీ కరెన్సీ అయిపోయింది సో డాలర్ లేకుండా ఏ కంట్రీ కూడా వ్యాపారం చేయలేని పరిస్థితికి ఇవాళ తయారైపోయింది సో అట్లా ఒకప్పుడు ఎక్కడైతే అన్ని వనరులు ఉంటాయో ఆ కంట్రీ కరెన్సీకి వాల్యూ ఎక్కువ ఉంటుండే ఇప్పుడు దానికి వ్యతిరేకంగా ఏ వాల్యుబుల్ వనరు ఎక్కువగా ఉంటాయో ఆ వాల్యుబుల్ వనరు ఎక్కువ ఉన్న దాన్ని మాత్రమే కరెన్సీ వాల్యూ పెరిగిపోయింది ఇవాళ కువైట్ తీసుకుంటే మనకి ఎగ్జాంపుల్ చాలామందికి తెలుసు అక్కడ ఓన్లీ ఒక పెట్రోల్ తప్పితే ఎటువంటి ఆహార ధాన్యాలు కానీ నీరు కానీ ఎటువంటి ఎటువంటి వనరులు లేవు ఎటువంటి వనరులు లేని ఏకైక పెట్రోల్ని ప్రొడ్యూస్ చేసే కంట్రీకి ఇవాళ రెండు వందల ముప్పై రూపాయ పైసీలకు మనం ఇండియన్ కరెన్సీని పే చేయాల్సిన పరిస్థితి మన ఇండియాలో ఇన్ని ఫెసిలిటీస్ ఉండి ఇన్ని ఆహార ధాన్యాలు ఉండి ఇన్ని రకాల వనరులు ఉండి అన్ని రకాల చక్కటి జీవనాన్ని మనం గడిపే పరిస్థితిలో ప్ర ప్రతి పౌరుడు 
బతకడానికి అనుకూలమైన వాతావరణం కానీ ఆహారం కానీ అన్ని వసతులు ఉన్నా కూడా మన రూపాయికి విలువ లేకపోవడం అని ఇంటర్నేషనల్ మార్కెట్లో కొన్ని వనరులు ఉన్న దేశాలకు మాత్రమే కరెన్సీ వాల్యూ పెరిగిపోవడం సో ఇవి మనం చూస్తూనే ఉన్నాం ప్రతీ దాని ప్రతీ కంట్రీలో కూడా కరెన్సీ వాల్యూ పెరుగుతుంది ఇండియన్ కరెన్సీ వాల్యూ మాత్రం తగ్గిపోతుంది రీజన్ ఏంది అంటే ఇదంతా ఒక గేమ్ ఇంటర్నేషనల్ గేమ్ సో ఆ గేమ్లో సో ఇండియన్ కరెన్సీ అనేది ఆ విధంగా చాలా తగ్గిపోయింది సో దేవుడు వల్ల భవిష్యత్తులో ఈ మోడీ గారు కావచ్చు ఇంకా ముందు ముందు రాబోయే ప్రధాని ఎవరైనా కావచ్చు సో కరెన్సీని మన కరెన్సీని అభివృద్ధి చేయాలనే ఆలోచనతో కనుక పరిపాలన చేయగలిగితే భవిష్యత్తులో చాలా మంచి లైఫ్ ఉంటుంది మన భారతీయులకి ఈ విధంగా మన ఇంటర్నేషనల్ మార్కెట్ అనేది ప్రజెంట్కి నడుస్తూ ఉంది ఇక షేర్ మార్కెట్ గురించి చెప్పాలంటే షేర్ మార్కెట్ అనేది అసలు ఏంటి చాలామందికి షేర్ మార్కెట్ అంటే ఏమిటో పూర్తి అవగాహన లేక అందులో ఏదో డబ్బులు వస్తాయట అయ్యో అందులో ఏదో డబ్బులు పోతాయట అని అనుకుంటారు కానీ అసలు డబ్బులు ఎందుకు వస్తాయి అసలు ఎందుకు షేర్ మార్కెట్ డబ్బులు పెడతారు అనే కానీ మనం పూర్తిగా తెలుసుకోవాలి సో దాని గురించి నేను మీకు క్షుణ్ణంగా వివరిస్తాను వినండి షేర్ మార్కెట్ అంటే ఒక కంపెనీ సో జనరల్గా మనం ఒక చిన్న వ్యాపారాన్ని ప్రారంభిస్తే ఆ వ్యాపారాన్ని మనం సొంతంగా చేస్తు చేసుకుంటాం కాబట్టి దాన్ని ప్రొపైటర్ షిప్ అంటే ఒక ఓనర్ ఒక యాజమాన్యపు వ్యాపారం అంటారు దాన్ని ఒక వ్యక్తి యొక్క నడిపించే దాన్ని ప్రొపైటర్షిప్ ఫారం అంటాం సో ఒక వ్యక్తి నడిపించే వ్యాపారం ద్వారా వచ్చే లాభాలకు సంబంధించి కానీ నష్టాలకు సంబంధించి కానీ పూర్తిగా బాధ్యత వహించేవేది ఒకరే ఒకరు కాబట్టి దాన్ని ఒక వ్యక్తి ఉండేదాన్ని ప్రొపైటర్ ఫారం అని అంటాం అనమాట అదేవిధంగా ఒక ఇద్దరు వ్యక్తులు కలిసేసి వ్యాపారం స్టార్ట్ చేస్తే పార్ట్నర్షిప్ ఫారం అంటాం అంటే ఆ వ్యాపారంలో వచ్చే లాభం కానీ నష్టం కానీ ఏదైనా సరే ఇద్దరు వ్యక్తులు సమానంగా పంచుకుంటారు కాబట్టి దాన్ని పార్ట్నర్షిప్ ఫారం అంటాం అలాగే ఒక కంపెనీ తను ఉన్న బిజినెస్ని బాగా డెవలప్ చేసుకోవాలి అనుకున్నప్పుడు సో దాన్ని మార్కెట్లో ఓపెన్ మార్కెట్లో చాలా వాళ్ళకి కావాల్సిన క్యాపిటల్ ఉదాహరణకి ఒక కోటి రూపాయలది ఒక కంపెనీ స్టార్ట్ కావాలని ఉంది ఆ కంపెనీ ఫస్ట్ ఇనీషియల్గా యాభై లక్షల రూపాయల ఫండ్ వాళ్ళ దగ్గర ఉంటే ఇంకో యాభై లక్షల రూపాయల ఫండ్ మన మార్కెట్లో ఇనీషియల్ పబ్లిక్ ఆఫర్ అంటాం ఐపీఓ అంటే అదే మనకు చాలామంది పేపర్లు చదువుతున్నాం టీవీలో యాడ్స్ వస్తుంటాయి సో ఒక షేర్ అనేది ఏమవుతుందంటే ఇనీషియల్ పబ్లిక్ ఆఫర్ అనేది ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఇందులో ఏమవుతుందంటే కంపెనీ తనకు కావాల్సిన మూలధనం ఏదైతే ఉందో క్యాపిటల్ ఏదైతే అవసరం ఉంటుందో ఆ క్యాపిటల్ని పెంచుకోవడానికి గవర్నమెంట్ ఇచ్చే పర్మిషన్ తోటి సో వాళ్ళ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ క్యాపిటల్ కాకుండా ఇంకొక ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ క్యాపిటల్ కోసం వాళ్ళ మార్కెట్లో ఇనీషియల్ పబ్లిక్ ఆఫర్ అనే కాన్సెప్ట్ తోటి మార్కెట్లో రావడం జరుగుతుంది దాంట్లో కొనుక్కున్న ప్రతి వ్యక్తికి ఆ కంపెనీ యొక్క షేర్లు కేటాయించబడుతూ కేటాయించబడతాయి అలా కేటాయించిన తర్వాత ఆటోమేటిక్గా అది ఆన్లైన్లో ఒక స్క్రిప్ట్ ఒక షేర్ రూపంలో ఒక స్క్రిప్ట్ రూపంలో మనకు దర్శనమిస్తుంది దాన్ని ఒక్కొక్కరు కస్టమర్లు కొంటూ అమ్ముతూ కొంటూ అమ్ముతూ ఉంటారు ఈ కొనటం అమ్మడం అనే సర ప్రక్రియ జరుగుతున్న కొద్దీ ఆ షేర్ వ్యాల్యూ పెరగడం పెరగడం అనేది జరుగుతుంది అయితే ఈ షేర్ మార్కెట్లో షేర్ వ్యాల్యూ పెరిగినా పెరగకపోయినా తగ్గినా ఏమైనా సరే ప్రతి మూడు నెలలకి ఒకసారి ఆ కంపెనీ ఆ షేర్లు ఎవరైతే ఎవరైతే కొనుక్కొని హోల్డ్ చేస్తారో వాళ్ళకి డివిడెండ్ రూపంలో ఒక మూడు నెలలకు ఒకసారి ఇవ్వడం జరుగుతుంది అంటే లాభాల బోనస్ దాని తిరుగులో మనం చెప్పాలంటే లాభాలు బోనస్ అంటాం ఆ విధంగా డివిడెండ్ అనేది మీకు పంచడం జరుగుతుంది అంటే మీరు ఎంతకాలం మీరు ఆ షేర్లు కొనుక్కొని ఉంచుకుంటారో అంతకాలం ఎవ్రీ మూడు నెలలకు ఒకసారి మీకు డివిడెండ్ రూపంలో మీ అకౌంట్కి ప్రాఫిట్ని కంపెనీ షేర్ చేస్తుంది డిమాట్ అకౌంట్కి ఈ విధంగా మీకు షేర్ అనేది కొనుక్కుంటే సో షేర్ పెరుగుదలతో పాటు ఇట్లా మూడు నెలలకు ఒకసారి మీకు బోనస్ రూపంలో డివిడెండ్ అనేది రావడం జరుగుతుంది కాబట్టి ఇది షేర్లు అనేది చాలామంది ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేస్తారు అయితే ఈ షే ఈ షేర్ మార్కెట్లో షేర్ విలువ ఏ విధంగా పెరుగుతుంది ఇది మనం తెలుసుకోవాలి ఎందుకు పెరుగుతుంది ఎందుకు తగ్గుతుంది సో పెర పెరగడానికి గల కారణాలు ఏంటి తగ్గడానికి గల కారణాలు ఏంటి సో ఒక షేర్ వ్యాల్యూ ఎప్పుడు పెరుగుతుంది ఎప్పుడు జరుగుతుంది అంటే షేర్ యొక్క పర్ఫార్మెన్స్ అంటే గత గడిచిన కాలం గడిచిన సంవత్సరం గడిచిన ఒక ఆరు నెలల టైం కావచ్చు గడిచిన మూడు నెలల టైం కావచ్చు గడిచిన ఒక నెల టైం కావచ్చు ఇలా మనం ప్రతి షెడ్యూల్స్ మన క్వార్టర్లీ షెడ్యూల్ కానీ సిక్స్ మంత్స్ కానీ వన్ ఇయర్ కానీ ఏదైతే కంపెనీ పర్ఫార్మెన్స్ ఉందో ఉంటుందో ఆ పర్ఫార్మెన్స్ని బేస్ చేసుకొని షేర్ అనేది కొనే యొక్క ఆసక్ కొని కొనాలనే ఆసక్తత క్రియేట్ చేయబడుతుంది ఒక షేర్కి రెగ్యులర్గా ఒక నాలుగు నాలుగు త్రైమాసికాలు 
మంచి రిటర్న్స్ వచ్చాయి మంచి బోనస్ వచ్చింది అనుకోండి ఏం చేస్తాం మనం అరే ఏదైనా మంచి లాభాలు వస్తున్నాయి షేర్లో పెట్రోల్ పెట్టడం బాగుంది ఇంకొక లక్ష రూపాయలు పెడదాం దీంట్లో సో ఈ విధంగా సో షేర్ మార్కెట్లో ఒక షేర్ కొనుక్కోవడం ద్వారా మనం చక్కగా దాని యొక్క గ్రోత్ను బట్టేసి లాభాలు పొందడం ప్లస్ ఎవ్రీ మూడు నెలలకు ఒకసారి వాళ్ళు ఇచ్చే డివిడెండ్ బోనస్ ఏవైతే ఉంటాయో అవన్నీ కూడా మనం ఆనందించడానికి చక్కటి అవకాశం ఈ షేర్ మార్కెట్లో ఉంది సో కాబట్టి షేర్ మార్కెట్లో గ్రోత్ ఉంటుంది లాసు ఉంటుంది కాకపోతే ఆ ట్రెండ్ అనేది మనం అబ్జర్వ్ చేసుకొని ట్రేడ్ చేయాలి ఆ ట్రెండ్ ఏంటి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మనం జనరల్గా అనుకున్న జనరల్గా మనకి ఎండాకాలం వస్తుంది ఏప్రిల్ మే జూన్ మేజర్ ఈ మూడు నెలలు ఎండాకాలం అనుకుంటున్నాం మనం ఈ ఎండాకాలంలో ఏమవుతుంది వేడి ఎక్కువ ఉంటుంది వేడి తీవ్రత ఎక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి చాలా వరకు ఏం చేస్తారంటే కన్స్ట్రక్షన్ అనేది ఎక్కువ జరుగుతుంది ఈ సమయంలో సిమెంట్ వాడకం ఎక్కువ జరుగుతుంది స్టీల్ వాడకం ఎక్కువ జరుగుతుంది పెయింట్స్ వాడకం ఎక్కువ జరుగుతుంది ఇట్లా కన్స్ట్రక్షన్స్ రిలేటెడ్ సంబంధించి అన్ని రకాల వస్తువు వినియమం ఏదైతే ఉందో ఈ పీరియడ్ ఈ పీరియడ్లో ఎక్కువగా జరుగుతుంది కాబట్టి దానికి రిలేటెడ్ షేర్స్ని ఈ టైంలో కొనుక్కుంటే డెఫినెట్గా మంచి ప్రాఫిట్స్ మనం పొందవచ్చు అట్లా ప్రతి షేర్కి ఒక ట్రెండ్ ఒక టైం ఉంటుంది ఆ టైం ట్రెండ్ని బేస్ చేసుకొని మనం కొనుక్కోవాలి అంతేగాని ఎండాకాలంలో కొనవలసిన షేర్లని చలికాలంలో చలికాలంలో కొనవలసిన షేర్లని ఎండాకాలంలో కొనడం వల్ల ప్రయోజనాలు మనం అనుకున్నంత రేంజ్లో ఆశించిన ప్రతిఫలాన్ని మనం పొందలేని పరిస్థితి ఉంటుంది కాబట్టి షేర్లు అనేవి ఈ సా ట్రెండ్ ట్రెడి మనం వెదర్ వాడకం అనే దాన్ని మనం బేస్ చేసుకొని అంటే పలానా షేర్ కొంటున్నామంటే ఆ కంపెనీ యొక్క ప్రొడక్ట్స్ ఏంటి ఆ ప్రొడక్ట్స్ ఏ కాలంలో ఎక్కువ అమ్మడు పోతాయి అనే ఒక అంచనా వేసుకొని కనుక మనం షేర్ కొనుక్కోగలిగితే డెఫినెట్గా చాలా చక్కటి ప్రా ప్రా ప్రాఫిట్స్ మనం ఆ షేర్ మీద మనం తీసుకోవచ్చు అదేవిధంగా మన షేర్ మార్కెట్లో డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ కంట్రీస్ యొక్క ఎఫెక్ట్ కూడా ఉంటుంది ఎందుకు ఉంటుంది అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి చైనా జపాన్ మన ఏదైతే ఏషియన్ కంట్రీస్లో ఉన్నాయో షేర్ మార్కెట్స్ అవన్నీ కూడా చాలా వరకు మార్నింగ్ సిక్స్ ఓ క్లాక్ సిక్స్ థర్టీ సెవెన్ థర్టీ సెవెన్ ఓ క్లాక్ షేర్ ట్రేడింగ్ అవుతుంది సో మనకంటే ముందుగా స్టార్ట్ అయిన షేర్ మార్కెట్లో అక్కడ వాటి ఎఫెక్ట్ వల్ల సో ఆటోమేటిక్గా మనం మనకు మన మన యొక్క షేర్ మార్కెట్ కూడా పడిపోవడానికి ఆస్కారం ఉంటుంది ఒక్కోసారి అవి పెరిగాయి అనుకోండి ఆటోమేటిక్గా మనం కూడా మన షేర్లు కూడా పెరుగుతూ ఉంటాయి సో కాబట్టి మనం కంపల్సరీ ఈ ట్రెండ్ని మనం అబ్జర్వ్ చేయాలి సో గ్లోబల్ మార్కెట్లో ఉన్న ప్రతి మార్కెట్ని అబ్జర్వ్ చేసుకుంటూ మనం ఆచి చూసి అడిగేయాలి ఎందుకంటే మధ్యాహ్నం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మధ్యాహ్నం వన్ ఓ క్లాక్ వన్ థర్టీ వచ్చింది అనుకోండి మీకు యూరోప్ మార్కెట్ స్టార్ట్ అవుతాయి నైట్ పూట అమెరికన్ మార్కెట్ స్టార్ట్ అవుతాయి సో ఇట్లా మనం గ్లోబల్గా మనకు జరిగే ఈ ట్రేడింగ్ అన్ని కంట్రీస్ని మనం అబ్జర్వ్ చేసుకుంటూ ఆలోచించి దాన్ని అనాలిసిస్ చేసుకొని ట్రేడ్ చేసుకోగలిగితే చక్కగా ఎవ్రీడే మనం మంచి ప్రాఫిట్స్ తీసుకోవడానికి ఆస్కారం ఉంటుంది సో నెక్స్ట్ అసలు ట్రేడింగ్లో ఎటువంటి స్టేషన్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు మనం చెప్పుకున్నాం ఇప్పటిదాకా ఏమని ట్రేడింగ్ అంటే ఏంటో తెలుసుకున్నాము ట్రేడ్లో ఎటువంటి షేర్లు కొనాలనేది ఇప్పుడు మనం తెలుసుకున్నాం సో జనరల్గా మనం షేర్లు అనేది షేర్ ట్రెండ్ అనేది ట్రెండ్ అనేది ట్రెండ్ని బట్టేసి మనం షేర్ కొనుక్కున్న ఒక ఐడియా వచ్చింది కానీ కొన్ని షేర్ కొన్ని షేర్లు ఉంటాయి ఎటువంటి మార్కెట్ ఎఫెక్ట్ అయినా కూడా ఎటువంటి గ్లోబల్ న్యూస్ వచ్చినా కూడా షేర్ల యొక్క ఒత్తిడి అంటే అమ్మకపు ఒత్తిడి అనేది ఎక్కువగా ఉండదు అటువంటి షేర్లని మనం బ్లూ చిప్ కంపెనీస్ అంటాం ఈ బ్లూ చిప్ కంపెనీ షేర్స్ ఏంటంటే గ్రాడ్యువల్గా పాస్ట్ ఫైవ్ ఇయర్స్ నుండి చూసుకుంటూ పోతే అవి గ్రాడ్యువల్లీ ఎవ్రీ ఇయర్ మినిమం ఒక టెన్ పర్సెంట్ నుండి ట్వంటీ పర్సెంట్ మినిమం ట్వంటీ మినిమం ఒక రేషియో ఒక టెన్ టు ట్వంటీ పర్సెంట్ నుండి మ్యాక్సిమం హండ్రెడ్ పర్సెంట్ దాకా కూడా రిటర్న్స్ ఇచ్చిన దాఖలాలు ఉన్నాయి సో ఆ విధంగా బ్లూ చిప్ కంపెనీస్లో మీరు ఇన్వెస్ట్ చేసుకోగలిగితే డెఫినెట్గా చాలా చక్కటి ప్రాఫిట్ని మీరు ఎంజాయ్ చేయొచ్చు సో నెక్స్ట్ మనం అసలు ట్రేడింగ్ అకౌంటు ఎటువంటి అకౌంట్ తీసుకోవాలి ఫస్ట్ ఇది ఒక అవగాహన ఉండాలి మనకి ఎందుకంటే షేర్లు చే కొనుక్కోవడం అమ్ముకోవడం అనేది ఒక అవగాహన మనకు ఇప్పుడు వచ్చింది కానీ అసలు షేర్లు కొనాలి ట్రేడ్ చేయాలంటే ఎటువంటి డిమాండ్ అకౌంట్ని మనం సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి సో ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే ఆ కంపెనీ ఇచ్చే సర్వీసెస్ మొబైల్ యాప్ సర్వీసెస్ ఉందా లేదా ఎందుకంటే ఇవాళ ప్రతిరోజు మనం ఇరవై నాలుగు గంటలు సిస్టమ్ ముందు కూర్చొని ట్రేడింగ్ చేసే రోజులు పోయాయి ఒకప్పుడు మనకి ఆఫ్లైన్ ఫెసిలిటీ ఉంటుండే అంటే ఒక పేపర్ మీద మనం సంతకం పెట్టి రాస్తే కానీ ఆ ష
ఇవాళ బ్రోకింగ్ చార్జెస్ అన్నా కానీ చాలామందికి తెలియదు ఏముంటుంది వన్ పర్సెంట్ బ్రోకింగ్ అనుకుంటారు వన్ పర్సెంట్ బ్రోకింగ్ అనేది చాలా ఎక్కువ అండి దాంతో మీరు ఫోర్ టోటల్ మీ అకౌంట్ మొత్తం కూడా స్వాహా అయిపోతుంది సో మనకు బ్రోకింగ్ అనేది మినిమం వన్ పైసా హాఫ్ పైసా టూ పైసా త్రీ పైసా ఇలా ఉంటుంది సో ఇటువంటి తక్కువ బ్రోకరేజ్ ఆఫర్ చేసే కంపెనీస్ చూడండి తక్కువ ఆఫర్ చేస్తుందని చెప్పేసి సంకల గుద్దుకొని మనం వెళ్ళి తీసుకోవడం కాదండి దాంతోపాటు మనం కొన్ని ఆలోచించాలి ఏంటంటే మనకి బ్రోకింగ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐదు రూపాయలు బ్రోకింగ్ పడ్డది అనుకోండి పదిహేను రూపాయలు సర్వీస్ ఛార్జెస్ వేస్తూ ఉంటారు కొంతమంది అంటే మనకు అర్థం కాదు అవేంటో అనుకుంటాం కానీ జనరల్గా ఏంటంటే బ్రోకింగ్ కంపెనీ వాళ్ళు మన దగ్గర ఉండే డబ్బులు దొబ్బడానికి మ్యాక్సిమం వాళ్ళు డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఛార్జెస్ని యాడ్ చేసి తీసుకుంటూ ఉంటారు కాబట్టి ఇవన్నీ క్లియర్గా ముందుగానే డిస్కస్ చేసి రీమ్యాడ్ అకౌంట్ ఓపెన్ చేసుకోవాలి మనం లేని పక్షంలో మీ డబ్బులు మీరు లాభ లాభం వంద రూపాయలు సంపాదిస్తే అరవై డెబ్బై రూపాయలు వాళ్ళకే పోతుంది మీరు ఇరవై ముప్పై రూపాయల కోసం ట్రేడ్ చేసుకోవాల్సిన పరిస్థితి వస్తుంది కాబట్టి చాలా ఆచి చూచి ట్రేడింగ్ డిమాండ్ అకౌంట్ గురించి పూర్తి అవగాహన తెలుసుకొని సో విచారించి దాన్ని తీసుకోండి నెక్స్ట్ ట్రేడింగ్ అకౌంట్ ఓపెన్ చేశాక మీ ట్రేడింగ్ అసలు ఎంత ఇన్వెస్ట్మెంట్తో స్టార్ట్ స్టార్ట్ చేయాలి చాలామంది అనుకుంటారు అసలు ట్రేడింగ్ అంటే ఎంత స్టార్ట్ చేయాలి ఎన్ని లక్షలు ఉండాలో అనుకుంటారు కానీ చాలా ట్రేడింగ్ అకౌంట్ని మీరు మినిమం పదివేల రూపాయలతో కూడా స్టార్ట్ చేసుకోవచ్చు కాకపోతే ఈ పదివేల రూపాయలతో ట్రేడింగ్ అకౌంట్ చేస్తే ప్రాఫిట్ ఎలా ఉంటుంది అనే దానికి ఒక అవగాహన ఉండాలి మన ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన ఈక్విటీ మార్కెట్ అనుకోండి మీకు అందులో మనకి చక్కగా ముప్పై రూపాయల షేర్లు ఉంటాయి పది రూపాయల షేర్లు ఉంటాయి వంద రూపాయల షేర్లు ఉంటాయి వెయ్యి రూపాయల షేర్లు ఉంటాయి పదివేల రూపాయల షేర్ ఉంటుంది యాభై వేల రూపాయలు అరవై వేలు డెబ్బై వేల రూపాయలు ఎంఆర్ఎఫ్ లాంటి పెద్ద పెద్ద షేర్స్ ఇలాంటివి కూడా ఉంటాయి అంటే మనం పదివేల రూపాయలతో ఏం ట్రేడ్ చేయాలి ఎటువంటి కంపెనీ షేర్ చేయాలనేదని ముందు ఒక అవగాహన చేసు అవగాహన తోటి ఒక ప్లానింగ్ చేసుకొని లిస్టప్ చేసుకుంటే చాలా ఈజీగా ఉంటుంది అలాంటి కంపెనీస్ బెస్ట్ బెస్ట్ కంపెనీస్ బ్లూ చిప్ కంపెనీస్ దొరకలేదు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ క్యాట్ టాప్ ఇయర్ టాప్ టాప్ రేటెడ్ కంపెనీ నిఫ్టీ కంపెనీస్ ఉన్నాయి నిఫ్టీలో ఉన్న టా ఫిఫ్టీ కంపెనీస్లో లిస్ట్ లీస్ట్ ప్రైజింగ్ ఏది ఉంది దాని యొక్క లా పాస్ట్ పర్ఫార్మెన్స్ ఎలా ఉంది ఇలా అన్ని రకాల ఫండమెంటల్స్ మీరు అన్నీ అబ్జర్వ్ చేసుకొని స్టాక్ మీరు సెలెక్ట్ చేసుకుంటే చక్కగా మీరు పదివేల రూపాయలతో కూడా చక్కటి ప్రాఫిట్ తీసుకునే అవకాశం ఈక్విటీలో ఉంటుంది అదేవిధంగా ఈక్విటీలతో పాటు నెక్స్ట్ సెకండ్ ఏంటంటే మనకి ఈక్విటీలో మనం తక్కువ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఎక్కువ పెట్టాలనే కాన్సెప్ట్లో మీరు భయప అంటే ఎక్కువ లేనప్పుడు ఆల్టర్నేట్ సొల్యూషన్గా మనకి స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్ వాళ్ళు ఒక ఫెసిలిటీ ఇచ్చారు ఆ ఫెసిలిటీ ఏంటంటే ఫ్యూచర్స్ అండ్ ఆప్షన్స్ ఫ్యూచర్స్ ఏంటి అంటే మీరు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక షేర్ ఉంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక బ్యాంక్ షేర్ ఉంది వెయ్యి రూపాయలు షేర్ ఉంది ఆ షేర్ మీరు ఒక వంద షేర్లు కొనాలి అంటే వెయ్యి రూపాయలు ఒక షేర్ వంద షేర్ అంటే ఆటోమేటిక్ లక్ష రూపాయలు అవుతుంది కానీ మీ దగ్గర డబ్బులు లక్ష రూపాయలు లేవు కానీ మీరు లక్ష రూపాయల వర్త్ ఆఫ్ ట్రేడింగ్ చేయాలని మీ మనసులో ఉంది అప్పుడు షేర్ మార్కెట్ ఈ బ్రోకింగ్ కంపెనీ వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు మీకు ఒక మార్జిన్ అమౌంట్ అంటే అరౌండ్ ఫిఫ్టీన్ టు ట్వంటీ పర్సెంట్ మార్జిన్ అమౌంట్ తీసుకొని మీరు ఆ వెయ్యి షేర్లు ట్రేడ్ చేసే విధంగా ఫ్యూచర్లో ఒక అవకాశాన్ని కల్పిస్తారు సో అక్కడ ఏమవుతుందంటే మీ దగ్గర ఉన్న తక్కువ అమౌంట్ తోటి మీరు ఒక ఫ్యూచర్ అనే ఒక సిస్టంలో నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్ వెయ్యి షేర్స్ ఏవైతే ఉంటాయో బన్స్ ఆ షేర్లు మీరు కొనుక్కోవచ్చు ఆ షేర్ల మీద కొనుక్కోవడం ద్వారా తద్వారా హై ప్రాఫిట్ తీసుకోవచ్చు హై రిస్క్ కూడా ఫేస్ చేయొచ్చు సో బాగా పర్ఫెక్ట్ టెక్నికల్స్ ఫండమెంట్స్ మీకు తెలిసి ఉంటే ఫ్యూచర్ ట్రేడింగ్ ఇస్తే చాలా బెస్ట్ ట్రేడింగ్ అండి దానిలో చక్కటి ప్రాఫిట్ తీసుకోవచ్చు సో ఇది రెండో ఆప్షన్ ఈక్విటీ అనేది జనరల్ ఆప్షన్ సెకండ్ ఆప్షన్ ఏంటంటే మనం తక్కువ అమౌంట్తో ఎక్కువ షేర్లు కొనుక్కునే అవకాశాన్ని ఫ్యూచర్ ఆప్షన్ ఫ్యూచర్ అంటాం నెక్స్ట్ థర్డ్ ఆప్షన్ వచ్చేసి ఆప్షన్ ఇది ఆప్షన్ ట్రేడింగ్ అంటాం మనది యాక్చువల్ ఇది ఆప్షన్ అంటే ఏంటంటే సింపుల్గా చెప్పాలంటే ఇది జూదం లాంటిది సింపుల్గా చెప్పాలంటే మీకు జూదం లాంటిది అంటే పందెం సో పందెం పందెం కడతామే అలా పందెం అనే అంటామే ఆ విధంగా ఇక్కడ ఏంటంటే ఒక షేర్ వాల్యూ హండ్రెడ్ రూపీస్ ఉంది అనుకుంటే ఉదాహరణకి ఆ షేరు నూట పది రూపాయలకి వెళ్ళొద్దు అని చెప్పేసి మనం ఒక పందెం కడతాం దాన్నే కాల్ ఆప్షన్ అంటాం అంటే పెరుగుతుంది అనే ఒక ఆలోచనతో మనం తీసుకునే ఆప్షన్నే కాల్ ఆప్షన్ అంటాం సో ఇంకొక అతను ఏం చేశాడు మనం కాల్ ఆప్షన్ ఉంటాం ఇంకో సమ్ ఎక్స్పర్సన్ ఏంటంటే
ఇంత మంత్లీ కాంట్రాక్ట్ ఉంటుంది ఈ మంత్లీ కాంట్రాక్ట్ ఎలా ఉంటుంది అంటే ఒక ఇద్దరు వ్యక్తుల మధ్యలో ఉంటుంది సో మీరు ఏమని అంటున్నారు మీరు గెలుస్తుందని పందెం గడితే అవతల వ్యక్తి గెలవదనే కామెంట్స్ ఉన్న వ్యక్తి అతను మీకు పందానికి మీకు రెడీ అవుతాడు మీరు పది రూపాయలకు ఉంటే ఆయన మీకు ఆ పది రూపాయల పందానికి ఆయన కూడా రెడీ అవుతాడు ఇట్లా పడిపోద్ది అనుకున్నప్పుడు అతను పడిపోద్ది అనుకున్న వ్యక్తి ఇంకొక అతను ఆపోజిట్ వ్యక్తి అక్కడ పందెం గడి అంటే ఒక ఇద్దరు వ్యక్తుల మధ్యన ఇది పడుద్ది ఇది పడదు ఇది పడుద్ది ఇది పడదు అనే కాన్సెప్ట్లో ఇద్దరు కలిసి ఒక ఇద్దరు వ్యక్తుల మధ్య కాంట్రాక్టే ఆప్షన్ ట్రేడింగ్ అంటాం ఇక్కడ ఈ ఆప్షన్ ట్రేడింగ్లో ఏమవుతుందంటే సో మన స్ట్రైక్ ప్రైజ్ అంటే స్టాక్ యొక్క ప్రైజ్ ఏదైతుందంటో ఆ స్ట్రైక్ ప్రైజ్ నుండి పెరుగుద్ది అనుకున్నప్పుడు ఆ టెన్ రూపీస్ అయితే పెరుగుద్ది అనుకుంటున్నామో దానికి ఆ గ్యాప్ ఏదైతే ఉంటుందో గ్యాప్కి ఒక ఇంట్రెస్ట్ యాడ్ చేస్తారు ఈ థర్టీ డేస్లో అది పెరుగుద్ది అనే కాన్సెప్ట్కి ఒక ఇంట్రెస్ట్ దాని యొక్క ప్రిన్స్ బేస్ బేస్ ప్రైజ్ ఉంటుంది ఈ రెండు కలిపేసి ఒక అమౌంట్ ఉంటుంది దాన్ని ఆప్షన్ ప్రీమియం అంట ఆప్షన్ ప్రీమియం అంటాం అట్లా పుట్ ఆప్షన్ కూడా ఆ విధంగా ఉంటుంది సో మీకు ఆ థర్టీ మంత్ ఆఫ్ మంత్ ఎండింగ్ ఆ థర్టీ డేస్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అటు ఉంటుంది సుమారుగా సో లాస్ట్ ఫోర్త్ వీక్ థర్స్ డే రోజు కల్లా మీ చెప్పిన టార్గెట్ టెన్ రూపీస్ దాటి ఒక ట్వంటీ రూపీస్ అయిందనుకోండి మీరు చక్కటి అద్భుతమైన ప్రాఫిట్స్ తీసుకుంటారు ఉదాహరణకి మీరు ఎంచుకున్న ఆ పందెం ఏదైతే ఉందో అది నూట పది రూపాయలకి చేరుద్దని ఆ పందెం ఏదైతే ఉందో అది కనుక నూట తొమ్మిది రూపాయల తొంభై పైసలు అయిందనుకోండి ఆటోమేటిక్గా మీ పందెం పెట్టుకున్న మీ పందానికి మీరు పెట్టిన డబ్బులు మొత్తం కూడా శూన్యం అయిపోతుంది అంటే హెవీ రిస్క్తో కూడుకున్నదే ఈ ఆప్షన్ ట్రేడింగ్ అనమాట కాబట్టి ఫ్రెండ్స్ నైంటీ నైన్ పర్సెంట్ వరకు బెస్ట్ ట్రేడింగ్ అడ్వైజ్ ఏంటంటే ఈక్విటీ చక్కగా మీకున్న డబ్బులో మీకున్న వాల్యూ ప్రకారం బేజ్ చేసుకొని చక్కగా ట్రేడ్ చేసుకోండి అది బెస్ట్ సెకండ్ రోజు లేదు కొంచెం ఎక్కువైనా కొంచెం ఎక్కువ లాభం సంపాదించాలని ఆలోచన ఉంటే ఫ్యూచర్ ట్రేడింగ్ చేసుకోండి బాగుంటుంది ఆప్షన్ ట్రేడింగ్ మాత్రం ఆల్వేస్ ప్రిఫరబుల్ కాదు ఇది ఓన్లీ ఫారెన్ ఇన్స్టిట్యూషనల్ ఇన్వెస్టర్స్ లక్షల కోట్లతో గేమ్ ఆడే పెద్ద పెద్దలు ఆడే గేమ్ అండి ఇది చిన్న చిన్న వ్యక్తులు ఆప్షన్ ట్రేడింగ్ చేయడం అనేది అంత ప్రిఫరబుల్ కాదండి నెక్స్ట్ కామోడిటీ కామోడిటీ కూడా మనకి మనకు తెలుసు ఆల్మోస్ట్ మనకి గోల్డ్ సిల్వరు క్రూడు జింక్ అల్యూమినియం ఇట్లా చాలా నెంబర్ ఆఫ్ మెటల్స్ ఉన్నాయి కామోడిటీలు డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ప్యాటర్న్స్ ఉన్నాయి అవన్నీ కూడా మనం ప్లాన్ చేసుకొని అవి కూడా ట్రేడ్ చేసుకోవచ్చు కాకపోతే దానికి బాగా మనకి ఇంటర్నేషనల్ న్యూస్ మీద అవగాహన ఉండి సో చక్కగా పెరుగుద్ది అనే కాంబినేషన్ అప్పుడు కొనుక్కోవాలి పడిపోద్ది అనుకున్న కాంబినేషన్ అప్పుడు షార్ట్ సెల్ చేయాలి చక్కగా ప్రాఫిట్ తీసుకోవచ్చు సో ఎవ్రీ మంత్ కమ్యూనిటీలో కూడా మంచి ప్రాఫిట్ తీసుకునే అవకాశం ఉంది ఎందుకంటే సో మనకి ఫ్యూచర్లో ఏ విధంగా అయితే ట్రేడ్ చేస్తామో లిమిటెడ్ మార్జిన్ ప్రీమియం అయితే పే చేస్తామో అట్లనే ఇక్కడ కమ్యూనిటీలో కూడా మీరు హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ గోల్డ్ కొనాలంటే మీరు నాలుగు లక్షలు పెట్టుబడి పెట్టాల్సిన అవసరం లేదు సుమారుగా అరౌండ్ ఒక నలభై వేలు యాభై వేలు పెట్టుబడి ఉంటే మీకు ఆటోమేటిక్గా వంద గ్రాముల గోల్డ్ మీరు కొనొచ్చు అమ్మచ్చు ఆ ఫెసిలిటీ ఉంది యాక్సేంజ్ వాళ్ళు ఇస్తున్నారు కాబట్టి కమ్యూనిటీలో కూడా చక్కగా ఆలోచన అవగాహన ఉంటే చక్కటి ప్రాఫిట్ని మీరు కమ్యూనిటీలో కూడా ట్రేడ్ చేసి సంపాదించుకోవచ్చు ఈ రెండు మనకి భారత్ మన భారతదేశంలో మనకున్న ఫెసిలిటీస్లలో ఎన్ఎస్సి నేషనల్ స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్ స్టాక్ సంబంధించి ఈక్విటీ సంబంధించి సర్వీస్ ప్రొవైడ్ చేస్తుంది అదే ముంబై కమ్యూనిటీ ఎక్స్చేంజ్ ఎంసీఎక్స్ అంటాము ఇది వచ్చేసి మనకి ఈ గోల్డ్ సిల్వర్ క్రూడ్ కమ్యూనిటీ సంబంధించి అన్ని సర్వీసెస్ని ఎంసీఎక్స్ వాళ్ళు ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు కాబట్టి సో ఈ రెండింటిలో మేము ఏ విధంగా ట్రేడింగ్ చేసుకున్నా మనం మెయిన్గా పాటించాల్సిన ప్రథమ లక్షణం ఏమిటి అంటే రిస్క్ రివార్డ్ అనేది మనం ప్రధాన ప్రధంగా ప్రధానంగా మనం పాటించవలసిన ప్రికాషన్స్ ఏంటి ప్రికా యా ఇప్పుడు మనం రిస్క్ రివార్డ్ గురించి డిస్కస్ చేసుకుందాం అలా రిస్క్ రివార్డ్ అంటే యాక్చువల్గా ఏంటంటే అసలు మనం షేర్ మార్కెట్లో మనం ఎంత ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేయాలి ఎంత ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేస్తే ఎంత ప్రాఫిట్ తీసుకోవాలి ముందు ఒక ప్లాన్ చేసుకుని వెళ్ళాలి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన దగ్గర ఒక లక్ష రూపాయలు ఉన్నాయనుకోండి లక్ష రూపాయల మీద మనం ఎంత ప్రాఫిట్ సంపాదించాలనుకోండి ముందుగా ఒక ప్లాన్ చేసుకుని మెంటల్గా ఫిక్స్ అయ్యి దానికి కట్టుబడి వర్క్ చేస్తేనే ప్రాఫిట్ డబ్బులు సంపాదించడం కుదురుతుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన దగ్గర లక్ష రూపాయలు ఉంటే మనం పది లక్షలు సంపాదించాలనుకోవడం తప్పలేదు కానీ దాని తగ్గట్టు రిస్క్ ఎంత ఉంటుందో కూడా ఆలోచించుకోవాలి రిస్క్ ఎక్కువ ఉన్న కాడ డబ్బులు పోతే రిస్క్ తక్కువ ఉన్న కాడ డబ్బులు జాగ్రత్తగా కాపాడుకోవచ్చు సో ఈ రిస్క్ రివార్డ్లో మనం చెప్పే ముఖ్య
అడిగి వేస్తే డెఫినెట్లీ దాని ఇట్లే మా మార్జిన్ ఎక్స్ట్రా మార్జిన్ మనం బ్రోకింగ్ అవుట్ దగ్గర తీసుకొని అప్పుగా తీసుకొని మనం చేసే ట్రేడింగ్ ద్వారా లాభాలు పొందవచ్చు అని దాని మీద నైపుణ్యం ఉన్న వాళ్ళు మాత్రం చేయండి నైపుణ్యం లేకపోతే దయచేసి మీకు ఉన్న ట్రేడింగ్ లిమిట్లో మీకు పదివేల రూపాయలు ఉంటే ఆ పదివేల రూపాయలతో ట్రేడ్ చేయండి ఏమీ కాదు భయ భయపడాల్సిన అవసరం లేదు ఆ పదివేల రూపాయలతో వంద 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 అనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పర్ డే హండ్రెడ్ రూపీస్ అనుకోండి హండ్రెడ్ డేస్ మీరు ట్రేడింగ్ చేయొచ్చు ప్రాబ్లం ఏం లేదు హండ్రెడ్ డేస్లో మీరు ఎంత సక్సెస్ అవుతారో ఎంత ఫెయిల్ అవుతారో ఒకసారి ట్రై చేయండి ప్రాక్టీస్ చేసి ప్రాక్టీస్ మేక్స్ మ్యాన్ పర్ఫెక్ట్ అన్నారు సో ట్రేడింగ్లో ఏంటంటే ఒక పదివేల రూపాయలతో మీరు అకౌంట్ ఓపెన్ చేస్తే సో మీకు ఒక ఎక్స్పీరియన్స్ వస్తుంది ఆ పదివేల రూపాయలతో అకౌంట్ తోటి మీరు లక్షలు సంపాదించారు కాకపోతే అంటే ఒక మంచి ఎక్స్పీరియన్స్ అనేది వస్తుంది సో నేను చెప్పిన కాన్సెప్ట్లో మీరు లిమిట్ మీ యొక్క లిమిట్లో మీరు ట్రేడ్ చేయగలిగితే డెఫినెట్గా ట్రేడింగ్లో ఎవ్రీడే ఒక మంచి ప్రాఫిట్ తీసుకోవచ్చు సో గ్రాడ్యువల్లీ యావరేజ్గా ప్రాఫిట్ నిలబడానికి ఆస్కారం ఉంటుంది సో అట్లా రిస్క్ రివార్డ్ అనేది చాలా ఆచి చూసి తీసుకోవాల్సిన నిర్ణయం ఇది మీ సో ఈక్విటీలో మెయిన్గా మళ్ళీ మళ్ళీ చెప్తున్నాను సో మీ లిమిట్లో ట్రేడ్ చేసుకోండి మీకు ఏదైతే అమౌంట్ ఉందో ఆ అమౌంట్ లిమిట్లోనే ట్రేడ్ చేసుకోండి దాన్ని మించేసి మీరు ఎక్స్ట్రా లిమిట్స్ తీసుకొని టెన్షన్ పడి హరీ బరీ అయితే ఆటోమేటిక్గా ఏంటంటే లిమిట్ లా షార్ట్ ఫాల్ అయినప్పుడు నష్టం వచ్చినప్పుడు ఆటోమేటిక్గా వాళ్ళు స్క్వేర్ ఆఫ్ చేస్తారు మీరే ఉంటారు అదే ఏంది నా పదివేలు అసలు ఉన్నాయి కదా అనుకుంటారు కానీ మీ పదివేలు కదా అక్కడ వాళ్ళ అదే వా మీ మీ పదివేలకి వాళ్ళు ఇచ్చిన తొంభై వేలు కూడా లెక్కేసుకోవాలి మీరు మీరు పదివేల రూపాయలతో ట్రేడింగ్ చేయడం కాదు వాళ్ళు తొంభై వేలు మీద అప్పు పెడతారు మీకు ఆ అప్పులు ఏమవుతుంది ఆటోమేటిక్గా ఎఫెక్ట్ అనేది మీ పదివేల మీదే పడుతుంది ఆ తొంభై వేల రూపాయల మీద ఎఫెక్ట్ అనేది వాళ్ళు భరించారండి మనమే భరించాలి కాబట్టి సో రిస్క్ రివార్డ్ అనేది ప్రతిదీ కూడా ఆలోచించుకోవాలి అండ్ స్టాప్ లాస్ మార్కెట్లో ఎప్పుడైనా సరే ట్రెండ్ కరెక్ట్ పర్ఫెక్ట్గా కాన్ఫిడెంట్గా ఉన్నప్పుడు స్టాప్ లాస్ని ఎప్పుడు వాడకండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ న్యూస్ వచ్చింది డెఫినెట్గా ఏదైనా మార్కెట్ పెరుగుతుంది కాన్ఫిడెంట్ ఉంది సో అలాంటి టైంలో మీరు ఏంటంటే స్టాప్ లాస్ వాడకండి ఎందుకంటే కా కాన్ఫిడెంట్ ఉంది కదా న్యూస్ మీద న్యూస్ మీద కాన్ఫిడెంట్ ఉన్నప్పుడు ఆటోమేటిక్గా అది పెరుగుద్ది అనుకుంటే పెరుగుద్ది సో లేదు పడిపోతుంది అనుకుంటే పడిపోద్ది సో దీన్ని పర్ఫెక్ట్గా అనాలిసిస్ చేసుకొని స్టాప్ లాక్తో స్టాప్ లాస్ లేకుండా ట్రేడ్ చేయండి ఎందుకంటే మనకి ఇండియన్ మార్కెట్లో ఉన్న ప్రాబ్లం ఏంటంటే మ్యాక్సిమం స్టాప్ లాస్ తినేస్తుంది మనకి ఎందుకంటే ఇక్కడ లక్షల కోట్లతో ట్రేడ్ చేసే వాళ్ళు పైన ఫారెన్ ఇన్స్టిట్యూషన్ వాళ్ళు ఇన్స్టిట్యూషన్ ఇన్స్టిట్యూషనల్ ఇన్వెస్టర్స్ ఉంటారు పైన మన పైన సో వాళ్ళు చేసేదంతా ఏంటి లక్షల కోట్లతో ట్రేడింగ్ వాళ్ళన్నీ షార్ట్ సేల్ చేయడం కవర్ చేసుకోవడం షార్ట్ సేల్ చేయడం కవర్ చేసుకోవడం వాళ్ళు చేస్తూ ఉంటారు ఈ ఈ ఈ ప్రయత్నంలో భాగంగా వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే స్టాప్ లాస్ ఆర్డర్స్ మొత్తం తినేస్తూ ఉంటారు ఎందుకంటే వాళ్ళకి కావాలి కదా ఇప్పుడు షార్ట్ సేల్ చేసినప్పుడు మనం కొనాలా కొనాలంటే ఏం చేయాలా సో ఎక్కడ దాకా అది కింది పోవాలి అక్కడ కింద దాకా సర్రని పోయి సర్రని కొనుక్కొని వచ్చేస్తారు అంటే స్పాన్ ఆఫ్ సెకండ్స్లో మీకు ఆటోమేటిక్గా షే షేర్ పడిపోవడం స్పెక్ సెకండ్స్లో పరి పెరగడం జరుగుతుంది సో మనం అనుకుంటాం అరే మనం స్టాప్ లాస్ పెట్టినాం కదా ఏం కాదు అనుకుంటాం కానీ మీ సెకండ్స్లో మైక్రో సెకండ్స్లో మీ స్టాప్ లాస్ కాస్త ట్రిగ్ అయిపోద్ది మీరు లాస్ బుక్ చేసుకుంటారు ఆటోమేటిక్ షేర్ మళ్ళీ పైకి పోతుంది ఆటోమేటిక్గా మీరు నష్టపోతుంది సో ఇలా స్టాప్ లాస్ని తినేయడానికి ఆస్కారం లేకుండా కానీ స్టాప్ లాస్ చాలా జాగ్రత్త కాన్ఫిడెంట్గా ఉంటే తప్పించి కానీ స్టాప్ లాస్ పెట్టి ట్రేడ్ చేయకండి లేకపోతే మాత్రం నేను చెప్పిన ప్రకారం అంటే మన ఇండియన్ మార్కెట్లో మేజర్గా ఇది ఉన్న ప్రాబ్లం ఇది స్టాప్ లాస్ అనేది మ్యాక్సిమం హిట్ అవుతూ ఉంటుంది సో కాబట్టి ఆచి చూసి అడిగేయండి సో రిస్క్ రివార్డ్ అనేది ఈ విధంగా ఈక్విటీలో ఉంటుంది అదే కామోడిటీలో కూడా సేమ్ రిస్క్ రివార్డ్ ఉంటుంది సో కామోడిటీ ట్రేడింగ్లో ఏంటంటే మనకి సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక వన్ ల్యాక్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేస్తే మనకు ట్వంటీ థౌసండ్ మన ప్రీమియంని అమౌంట్ని మన లిమిట్ని వాడుకుంటే కామోడిటీలో కూడా చక్కటి ప్రాఫిట్ తీసుకోవచ్చు కామోడిటీలో ఎప్పుడైనా వినండి ఎప్పుడైనా చూడండి మీరు ఎప్పుడైతే హండ్రెడ్ రూపీస్ హండ్రెడ్ రూపీస్ లిమిట్ వాడుకుంటారో కామోడిటీలో ట్రేడింగ్లో డబ్బు సంపాదించడం కష్టం అవుతుంది సో దట్ వేనేది కామోడిటీలో అక్యుమినేషన్ చేయడానికి మన దగ్గర అమౌంట్ ఎక్కువ ఉండాలి చిన్న అమౌంట్తో ఎప్పుడు కామోడిటీలో ట్రేడింగ్ చేయకండి నేను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు క్రూడ్ ఉందనుకోండి నలభై వేల రూపాయలు ఒక లాటు ఒక నలభై వేల రూపాయలు ఒక లాట్ అంటే మీ దగ్గర కనీసం ఒక ఐదు లాట్లకే మీ దగ్గర అమౌంట్ ఉంటే అప్పుడు మీరు క్రూడ్లో ట్రేడ్ చేయండి ఒక లాట్ ట్రేడ్ చేయండి రిమైనింగ్ లక్ష అరవై వేలు కూర్చొని కదా పెట్టుకోండి సో కాన్ఫిడెంట్ బిల్
ఆల్వేస్ మీకు ఎప్పుడైనా సరే మీరు ఏదైనా కాల్ చేసినా కూడా మీకు రెస్పాండ్ అవుతాను మీకు నేను హెల్ప్ చేస్తాను దయచేసి దీన్ని మీకు ఈ వీడియో మీకు నచ్చితే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి షేర్ చేయండి లైక్ చేయండి అండ్ నా యొక్క కంటిన్యూ వీడియోస్ మీరు వాచ్ చేయడం వాచ్ చేయాలనుకుంటే ఆ వీడియో అండ్ నోటిఫికేషన్ మీకు అందడం కోసం బెల్ ఐకాన్ అని అనుకుంటుంది కింద దాన్ని మీరు యాక్టివేట్ చేసుకోండి సో ఫ్రెండ్స్ వీ విల్ మీట్ అగైన్ బాయ్